Servus und herzlich willkommen. Wenn ihr mal Semmelknödel übrig habt vom Vortag, dann muss man die nicht wegschmeißen, sondern man kann dann einen ganz leckeren Salat draus machen. Einen sogenannten Semmelknödelsalat oder mehr Bayern sagen wir Essigknödel. Und wie man das macht, das zeige ich euch jetzt. Also, auf geht's! Für den Semmelknödelsalat braucht man natürlich erstmal einen Semmelknödel. Wenn man Semmelknödel macht, schreibe ich euch unten in die Infobox. Dann habe ich hier eine Tomate, eine Lauchzwiebel, eine Essiggurke und eine Zwiebel. Für die Marinade braucht man einen Zucker, dann Salz, etwas Senf, einen Pfeffer, ein Essig und ein Öl. Und hier habe ich noch ungefähr 100 ml Wasser. Den Semmelknödel schneide ich nun ganz dünn auf. Ungefähr so. Die andere Hälfte schneide ich genauso. Dann wird der Semmelknödel auf dem Teller schön ausgebreitet. So sollte das Ganze nun aussehen. Für die Marinade brauche ich nun das Wasser. Dazu brauchen wir jetzt einen halben Esslöffel Salz. Dann einen Esslöffel Zucker. Und nach Belieben schwarzen Pfeffer aus der Mühle. Von dem Essig nehme ich ca. eineinhalb Esslöffel. Und vom Öl 3 Esslöffel. Jetzt fehlt noch der Senf. Davon gebe ich ungefähr diese Menge hinzu. Nun wird alles einmal kräftig durchgeschlagen. Das Ganze nun einmal probieren und eventuell noch etwas nachwürzen. Die Marinade gebe ich jetzt über die Semmelknödel. Die Flüssigkeit wird von den Semmelknödeln natürlich aufgesaugt und somit bringt es Geschmack. Das Ganze darf jetzt etwas ziehen. In der Zwischenzeit können wir schon mal unsere anderen Zutaten vorbereiten. Im Prinzip ist es egal welche Zutaten ihr nehmt. Ich habe jetzt Essiggurke, Tomate gewählt, ihr könnt natürlich Silberzwiebeln, Radieschen, was immer ihr wollt, auf euren Knödelsalat geben. Und ihr könnt auch alles schneiden, wie ihr das gerne möchtet. Statt der Lauchzwiebel könnt ihr natürlich auch normalen Schnittlauch nehmen oder Petersilie, was immer ihr auch gerne mögt. Die Zwiebel schneide ich einfach in dünne Ringe. Ungefähr so. Und jetzt machen wir unseren Semmelknödelsalat etwas hübsch. Mit den Zutaten, die wir vorbereitet haben. Lasst eurer Fantasie einfach freien Lauf. 
Wenn euch das Rezept und mein Video bis jetzt gefallen haben, dann würde ich mich natürlich sehr freuen über ein Abo, einen Kommentar oder vielleicht ein Like. Für eure Unterstützung bin ich euch natürlich sehr dankbar. Und hier kommen jetzt noch ein paar Frühlingszwiebeln hinzu und die normalen Zwiebelringe gebe ich auch einfach darauf, damit es etwas nett ausschaut. Am Schluss gebe ich noch etwas bunten Pfeffer darüber. Der dient zur Optik und es schmeckt auch sehr lecker. Und so sieht's aus, wenn es fertig ist. Ihr seht, mit einfachen Sachen kann man viel zubereiten. Und es ist dazu noch eine gute Resteverwertung. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei mir. Bis zum nächsten Mal. Servus.